అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా చక్కగా పరిపాలిస్తున్నారు ఏ విధమైన లోపాలు లేకుండా అందరికీ కూడా అందుబాటులోకి ఇవాళ రేషన్ ఇస్తున్నారు పొద్దున్న ఆరింటికి మొదలు పెట్టారు అర్థమైందండి శనగల కేజీ మనిషికి ఐదు కిలోలు చెప్పిన ఇంతకంటే ఆల్ ఆంధ్ర ఆల్ ఇండియాలో నెంబర్ వన్గా ముఖ్యమంత్రి గారు పనిచేస్తున్నారు ఆయన పరిపాలనా విధానం మాటలు చెప్పే మనిషి కాదు ఆయన చేతల్లో డైలీ ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉంది ఏంటి అని ఆయన ఇన్పుట్ తెప్పించుకుంటూ పరిపాలన చక్కగా చేస్తున్నారు ఈ టైంలో ఈ కరోనా వచ్చిన టైంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని ఆయన ఉండబట్టి ఈ ప్రజలు సుఖంగా ఈ విధంగా ఉండగలుగుతున్నారు అంటే ఈరోజు న్యూస్లో కూడా ఎవరు ప్రజలు భయపడద్దు ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ధైర్యంగా బయటికి రండి అని శాంపిల్స్ ఇవ్వండి టెస్టులు చేస్తామంటున్నారు అవును ఇవ్వాలి కదా మరి మనకు ఉందో లేదో తెలీదు భయం భయంగా బ్రతకడం ఎందుకు చెప్పండి ఇచ్చేసామనుకోండి ఇప్పుడు మనం మలేరా వచ్చామనుకోండి బ్లడ్ టెస్ట్కి వెళ్ళి ఇవ్వట్లేదు మనం మనం వెళ్తున్నాం మరి అలాంటి టైంలో ఇచ్చుకోవాలనుకోండి మన రిపోర్ట్ వస్తుంది కదా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా భయం భయంగా ఎలా వస్తుందో ఏంటో తెలియదు అనే విధంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విధంగా చెప్పడం మంచిది కదా డాక్టర్లు వస్తే ఇవ్వటం రెడీగా ఉన్నారు జిల్లా జిల్లాతో కూడా కుటుంబంలో అందరూ కూడా తీసుకెళ్ళండి మాకు ఏ విషయం చెప్పండి అనే ఆతితో ఇవాళ ప్రజలంతా విజయవాడ ప్రజలంతా కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు అవును అది కరెక్టే కదా అలా చేశారనుకోండి మనకి మంచిదే కదా లేకపోతే ఏముందో ఎలా ఉందో అని భయపడుతూ మనం జీవించే కంటే చేయించుకున్నాం అనుకోండి కొంచెం హాయిగా అమ్మ మనకు లేదురా ఓకే ఇంట్లోనే ఉందాం లాక్డౌన్ లేపేసిన దాకా తర్వాత ఫ్రీగా వెళ్దాం బయటికి అనే ఒక ఆలోచన ప్రతి మనిషిలో కూడా వస్తుంది కదా కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న పని మంచిది ఈ ప్రతిపక్షాలు ఉన్నాయి చూసారా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడ హైదరాబాద్లో కూర్చోవడం ఏంటండి ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆంధ్రలో ఉండాలి కానీ ఉండాలి ప్రభుత్వానికి అంతా ఖాళీ చేసి వెళ్ళాడు రూపాయి లేకుండా దోచుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఏ ఇప్పుడు పెట్టండి ఈ టైంలో ఇక్కడ ఉండుంటే బాగుండేది నలుగురికి ఉండాలి కదా సార్ గద్యాన్న మోహన్ రాజు ఇసుక దోచుకున్నాడు బోర్డే ప్రసాద్ ఇసుక దోచుకున్నాడు ఈ పక్కనంత ఇసుక కోట్లు కూడా సంపాదించారు ఏ ఇప్పుడు డబ్బులు తీరే డబ్బులు తీరే ఏంటండి చేయాలి కదా మాటలు కాదు ప్రజలకి హెల్ప్ చేయాలండి కష్టం వచ్చినప్పుడు చేసినప్పుడే గుర్తుపెట్టుకుంటారు మాటలు చెప్తే ఎవరు ఎన్నో ఆ రోజులు పోయినవి పిచ్చి రోజులు పోయినవి వాళ్ళ ఫీల్డ్లో ఎవరైతే నిలబడి హెల్ప్ చేస్తారో వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకుంటారు సార్ అది మాత్రం నిజం పోలీసు వాళ్ళు మెడికల్ ఇప్పుడు మున్సిపల్ వాళ్ళు పనికి రాలేదు అబ్బో వీళ్ళు చాలా హ్యాట్సాప్ అండి వాళ్ళకి చక్కగా చేస్తున్నారండి మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేయకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేయొద్దు ఎవరిని కూడా ఇది చక్కగా ఒకటికి రెండు సార్లు చెప్పండి అని పోలీసు పారిశుద్ధ కార్మికులు అలాగే మెడికల్ ఈ మూడు కూడా చాలా చక్కగా పని చేస్తుంది సార్ వాళ్ళు హ్యాట్సాప్ చెప్పచ్చు నిజంగా వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు పోలీసులు ఈ టైం దాటి రావద్దు అంటున్నారు ప్రజల సపోర్ట్ ఎలా ఉంది వాళ్ళకి ప్రజలు కూడా కొంచెం అలవాటు పడిపోయారు సార్ ఎందుకు లేదు వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళతో మనకెందుకు అనే దాంతో తొమ్మిది తర్వాత కొంచెం చాలా వరకు మ్యాక్సిమం ఏదో సాయంత్రం పూట ఇళ్ళల్లో ఉండి ఉడికి ఉడికి ఉండలేక ఏదో కొంచెం ఆ ఇళ్ళ ముందు ఆ రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు తప్పితే పబ్లిక్ ఎక్కడ తిరగట్లా వాలంటీర్ వ్యవస్థ వ్యవస్థ బ్రహ్మాండం అండి వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఏరియా తీసుకుంటున్నారు రాత్రి కోపలను పంచారు కొంతవరకు అందరు రాకుండా మా ఏరియా ఉంది ఏరియాలో ఒక మూడు నాలుగు స్టోర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళలో ఉండే ఒక స్టోర్కి మూడు వందలు ఇంట్లో ఉంటాయి ఇవాళ వంద వంద మందికి ఇచ్చారు ఒక ఏరియా ఇచ్చేసి మార్నింగ్ చాలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోతుంది మొదలు పెట్టేశారు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు కూడా తగ్గా ఉందండి పరిపాలన అవి కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు కొద్దిగా పోయి మిగిలినాయండి అవి పెద్దగా లేవు వాళ్ళు కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు అసలు నెంబర్ వన్ సార్ వాళ్ళకి తెలియదు ఇవాళ పిక్చర్ అంటే తెలియదు తెద్ద మా రాష్ట్ర వాళ్ళకి ఇవాళ ఆంధ్రలో వీళ్ళు ఏదో అనుకున్నారు ప్రతిపక్ష నాయకులు ఆ ఏంటో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు ఇన్పుట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది డైలీ వాలంటీర్లు ఇంటింటికి వస్తున్నారు వచ్చి వాళ్ళు సర్వే తీసుకెళ్తున్నారు బయట వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారా లేరు ఎవరెవరు ఉన్న అమ్మాయి ఆయన జలుబు దగ్గుందా లేదు ఓకే అని రాసుకుని వెళ్తున్నారు ఎంత వర్క్ చేస్తున్నారు తెలుసా వాళ్ళంటే చాలా బాగుంది సార్ సచివాలయ వ్యవస్థ అనేది నిజంగా ప్రపంచంలోనే నెంబర్ వన్ అలా ఉంది అది లేకపోతే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం ఏమంటే మోడీ గారు ఐదు వందలు ఇచ్చారు మీరు టీవీలో చూస్తూనే ఉన్నారు ఎంతమంది నిలబడుతున్నారు సార్ ఎలాగున్నారండి ఐదు వందల కోసం కానీ వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారంటే ఎవరైనా తెలుసా తెల్లారికే 
సాయంత్రం మధ్యానికి అయిపోయినాయి వాలంటీర్లను బట్ట కదా సార్ ఇది దాంతో ఎలా ఏది చెప్పండి చాలా బాగుంది సార్ నిజంగా హ్యాడ్స్ అప్ వాలంటీర్లకి ఐదు వందలు కాదు ఐదు వేలు కదా సార్ ఇంకా వాళ్ళకి మూడు వేలు నాలుగు వేలు పెంచినా చాలా మంచిది చాలా వర్క్ చేస్తున్నా సార్ రెవెన్యూ సివిల్ సప్లై వాళ్ళు ఏం లేదండి ఓర పర్యవేక్షణే సివిల్ సప్లై కానీ రెవెన్యూ కానీ పర్యవేక్షణే ఎంఆర్ఓ అంతే మొత్తం చేసే సచివాలయ సిబ్బంది ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎంత హాయిగా ఉంది సార్ లోకల్ వాళ్ళు కదా తెలిసిపోతున్నారే బాబాయ్ బాబాయ్ అన్నయ్య ఇక 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 ఇచ్చేస్తున్నారు తీసేసుకున్నారు మిస్ అవడానికి ఛాన్స్ లేకుండా ఉంది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి